dos y a presentar un desfile. Deberíamos llevar a Gumus a casa. Ella no está bien. Ella va a empeorar en este lugar tan frío. El doctor dijo que es mejor que se quedara en el hospital. Así le realizarán los exámenes. Sí, tía, es mejor que Gumus esté aquí. No resistiría estar en casa mientras Mehmet esté hospitalizado. Ay. Ahora la casa está mucho más tranquila porque los encontramos. Pero qué desgracia vendrá después. ¿Qué pasará si Injin muere? ¿La acusarán? Fue ella quien le disparó. Es muy probable que la encarcelen a pesar de que está embarazada. Eso jamás va a pasar porque Gumus tiene argumentos de sobra. Sí, por supuesto. Y no tenemos que olvidar que Enjin secuestró a Gumus. No puede estar pasando esto. Es muy probable que Gumus vaya a la cárcel. Mi hijo quedará destruido y Gumus morirá de pena. ¿Y ahora qué va a pasar con el bebé? ¿Va a nacer en la prisión? ¿Podemos parar con este tema, por favor? Eso no va a pasar. Mehmet y Gumus se están recuperando. Y el bebé está saludable. Bajar tiene toda la razón. Debemos pensar que todo va a estar bien. Además, tenemos que ser fuertes porque ellos necesitan nuestro apoyo más que nunca. ¿No lo crees? Lo sé. Tu hijo está mejor y quiere verte. ¿Lo ven? Les dije que todo saldría bien. ¿Cómo está Mehmet Gokan? ¿Pudiste verlo? Está muy bien, tía Seref. Dios escuchó mis plegarias, Gusú. Vamos. Vamos. Tú estás bien. Eso es lo que importa. Abuelo. ¿Gumus cómo está? Tranquilo, ella está bien, hijo. El bebé también está bien. El doctor los examinó. No tienes por qué preocuparte. Abuelo. Agradecería que no me mintieras. Escucha las palabras de un anciano. No seas insensato. No soy tonto. Si estuviera bien, estaría aquí conmigo. Hijo, Umu se encuentra bien. El doctor le examinó a ella y al bebé también. Ahora se encuentran descansando en una habitación. Pinar y tu tía la están cuidando. ¿No me crees, hijo? Por supuesto que te creo, abuelo. Pero aún así estoy preocupado. ¿Cómo ya dio su declaración? Claro que la dio. Ella no es una fugitiva. Vamos a necesitar a un muy buen abogado. Escucha, Mehmet. Nosotros ya estamos arreglando este asunto. No estás solo en esto. No, yo lo sé. No importa, hijo. Tú estás enfermo y debo dejarte descansar. No te preocupes. Solo mejórate. Pronto volverás a tener las fuerzas necesarias para poder cuidar a tu esposa y a tu hijo. Gracias por todo, abuelo. Pasen, pasen. Te amo tanto, hijo mío. No, mamá, no llores. No estoy bien. Te lo digo en serio. Tranquila. Mejórate pronto, Timo. Gracias, Bajar. Nos asustaste mucho. <ríe> Ni me lo digas. Si todos están acá, entonces ¿quién está con Gumus? El doctor dejó instrucciones claras. Ella por ningún motivo se moverá de aquí. Gumus está en buenas manos. Preocúpate de tu recuperación. De verdad, abuelo, que todo esto parece una tortura. <ríe> ¡Ella es mía, Nasi! ¡Te voy a matar! ¿Por qué te metes a nuestra relación? ¿No entiendes que ella está enamorada de mí? ¿Por qué no lo entiendes? ¡Que yo eligió a mí! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¿Algo? Estoy bien. No se preocupen. No 
se preocupe, no, el cariño está sin papada. Todo está bien, ahora estás con nosotras. Jin. Jin está muerto. Está en el quirófano. No me mires así, por Dios, Pinar. Desearía que esto nunca hubiera pasado, te lo juro. Y que solo fuera un mal sueño para todos. Yo también. Yo también. Gumus. Gumus. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que hizo ese hombre contigo? Se molestar. Disculpa, pero no pensé lo que dije. Por el amor de Dios que me llamaran. Y hasta ahora no lo han hecho. ¿Y los llamaste, Ruquille? Sí, claro que los llamé, pero ellos no me responden. Espero que todo esté bien. Silencio, la abuela Safille se acerca. No le contemos nada. O de lo contrario, la tía Seref nos matará. Ahí viene, ahí viene. Ruquille, Ruquille, ah, cariño, ¿dónde ah, están todos? Ah, ¿Cómo? ¿No lo sabía? Fueron a... Uh... Bueno, fueron a esa cosa que están haciendo ellos en la empresa y... No me mientas, Ruquille. Dime dónde están todos. O algo anda mal. Debes decirme. ¿Qué pasó? Por desgracia, él todavía está en cirugía. Los doctores dicen que no hay esperanza. Eso es lo que merece. Espero que ese maldito muera. ¿Qué dices, Pinar? ¿Es mentira? Mira el daño que te hizo. Convirtió tu vida en una pesadilla. Por supuesto que será castigado por la justicia. Y espero que pague con la muerte si es lo que se necesita. No merece compasión. ¿Realmente es eso lo que piensas, Pinar? ¿De verdad le deseas la muerte? ¿Y tú qué crees? ¿Piensas que debe vivir? Por supuesto que quiero que viva. Tiene una hija pequeña que no es responsable de las cosas que él haya hecho. No quiero ser la culpable de que Jin muera y dejar una pequeña niña sin padre. ¿Puedes entenderlo? No quiero cargar con su muerte. No te preocupes. Eso no va a suceder. Te aseguro que él estará bien. Pero papá debería irse a casa. No. Papá, usted debería descansar. Todo ha sido devastador. Debemos estar fuertes para apoyar a la familia, ¿no cree? ¿Acaso crees que soy un estorbo estando aquí? Por favor, papá, yo nunca dije eso. Yo solo estoy sentado aquí sin molestar a nadie. Me mm. quedaré aquí. Ay, lo que faltaba. Ahí viene Safille. Safille, querida, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie me contó de esto? Nos preocupamos por tu salud. Recién te estás recuperando. Pero qué locura, no debió venir. Está convaleciente. Iré hasta Tombuctú por mi hija. Ahora dígame, ¿dónde está Gumus? Venga, por, por aquí. aquí. Venga. Vamos por un café, querida. Vamos. Es una buena idea, tía. Pero antes iré a ver a papá. Acompáñame si quieres. No, 
Bajar me envió un mensaje. Honor ya está aquí. Está bien, cariño. Gumus y el bebé están bien. Tranquila. Ahora lo verá con sus propios ojos. Seref, querida, el bebé. ¿Cómo está? Dime. Bueno, Gumus está un poco débil. El doctor nos dijo que los exámenes arrojan algo de desnutrición. Ay, somos afortunados. Gracias a Dios no hay de qué preocuparse, abuela. te sientes? Te extrañé. Erika mía, ¿cómo estás? Estoy bien, abuela. ¿Cómo estás tú? Si tú estás bien, yo estoy bien. Te extrañé mucho. No sabes cuánto. Ah, ah, no llores, mi niña. Ya estoy contigo. Abuela, estoy tan cansada. Solo quiero dormir y olvidar todo. Estoy tan cansada. Ah, tienes que pensar positivo. Vas a estar bien. Todo tiene solución. Y ya ha terminado, querida. Mi querida hija. Escapó del hospital herido. Cuando desperté ya no estaba. Por supuesto que pensaste que Mehmet le dispararía. Sí, gracias. Pero fue Gumus quien le disparó. Sí. ¿Pero cómo pasó? Al parecer, ellos estaban forcejeando. Luego, Gumus recogió una pistola y le disparó tres veces a Enjin. Tuvo que ser valiente para disparar. No sé si yo podría. Yo ni siquiera puedo tocar un arma. Dicen que en momentos determinados, una persona puede hacer cosas que nunca imaginó que haría. Así es. Uno no sabe cómo reaccionaría ante una situación así. Al menos después de todo lo que han pasado, Gumus y Mehmet estarán más unidos que nunca. Eso sí que tenlo por seguro. ¿Y entonces qué va a pasar? Entiendan que Gumus le disparó a una persona. A una persona que está a punto de morir. En cualquier momento. Nada va a pasar. Ella es la víctima. Además, fue ese tipo el que la secuestró. Él fue. Pero por supuesto que cualquier cosa puede suceder. ¿Y ella no dijo nada? No, no quiere hablar de eso. En todo caso, lo sucedido fue aterrador. Lo que hizo Gumus fue en defensa propia. Fue un acto de supervivencia porque en ese momento corría peligro tanto su vida como la de Mehmet. Si me preguntan a mí, sinceramente prefiero que se muera. Pero creo que eso podría perjudicar a Gumus. ¿Pero qué dices, Pilar? Él también tiene derecho a vivir. Yo no siento compasión por él después de todo lo que hizo. Está bien, Gumus puede sentirse culpable por haberle disparado. Pero él se merecía los disparos. Eso es lo que pienso. Así es, él se lo merece. Estoy totalmente de acuerdo con Pinar. ¿No acaban de decir que ni siquiera podrían atreverse a tocar un arma? Ahora, resulta que todos quieren derramar sangre. Ojalá Dios esté durmiendo y no haya escuchado nada. <risa> Papá debería ir a descansar a la mansión. Es demasiado terco. Hace un rato le dije que se fuera a la casa. No eres la única cuñada. Yo también le dije, pero no quiere escucharme. ¿Por qué no vas a comer algo? Eso te dará fuerzas. Ve tranquila. Está bien. ¿Quieres que te traiga alguna cosa? No, después yo iré a comer algo. Papá, ¿quieres que te traiga algo para beber? No. Hola, aquí están. Hijo, has vuelto. Uh, tuve mucho que hacer, abuelo. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. Quiero presentarles a alguien. Eda es la ex esposa de Enjin, la madre de Lara. ¿La ex esposa? Ella nos fue de mucha ayuda para encontrar a Gumus. Sé que es un momento inapropiado para venir. Siento por todo lo que han pasado. Eh... Con su permiso, pero necesito hablar con la señora Gumus. Yo iré a ver a Mehmet. Así que esa es la mujer. El fugitivo. ¿Mm? ¿Cómo estás? ¿Cómo me ves? 
Yo debería estar enojado contigo. Todavía no puedo creer que te hayas escapado. Solo te pido que me entiendas. Yo por ningún motivo pondría tu vida en peligro. ¿Cuándo llegaste? Hace un momento. El doctor no me dejaba entrar. ¿Y viste a Gomus? ¿Cómo está? ¿Por qué no viene? Aún no puede. Ella está descansando. Pinar me dijo que estaba bien. No puedo creerlo. Estamos bajo el mismo techo y no podemos vernos. Eso no es problema para ti, amigo. Te puedes volver a escapar. Si no quieres que me escape de nuevo, mejor ayúdame. Arriba. ¿Necesitan ayuda? Sí, sí, ayúdame. Tómalo del brazo. Gracias, Berk. Discúlpame, Gumus. Tú no tienes por qué disculparte. Podría haberle advertido yo. Hice el intento varias veces, pero... Tenía mucho miedo de que Jin le hiciera algún daño a mi hija. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Está bien. Tranquila. Todo mejorará. ¿Mehmet? ¿Qué haces aquí, amor? Te extrañaba mucho. Pero, querido, deberías estar descansando. El doctor me autorizó para poder verte unos minutos. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. Gracias por preguntar. Con su permiso, debo irme. Está bien. Voy a salir un momento a tomar aire. Nos vemos, abuela. Que se mejore. Gracias. Adelante. Gracias. Amor, acércate. Por fin estamos solos. ¿Cómo te has sentido? creciendo sano. ¿Qué haces, amor? Mehmet, cuidado. Mehmet, no lo hagas, amor. Te puedes lastimar. Tranquila. No hay nada peor que estar lejos de ti. Bueno, está bien. Pero ten cuidado. ¿Entonces mañana hay que ir al tribunal? Así es, abuelo. Mañana en la mañana. Entonces, dividámonos. ¿Quién se quedará? Yo me quedaré. Vayan ustedes. Padre, usted debería irse a dormir. Yo me quedaré. Honor, nos reunimos mañana, ¿verdad? Así es, bajar. Pero yo ya encontré a alguien para que me reemplace en la empresa. Berk. Eh, trataré de hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Safeye, querida, ¿vamos? No me quiero ir, señor Fikri. No creo que sea bueno que te quedes. Mehmet. Despierta, Mehmet. Acérquela. ¿Cómo te has sentido?
día, señora. Buen día. Bus. ¿Qué hora es? Siete y media. ¿Cómo está en Jean? Esta mañana se sometió a su segunda cirugía. ¿Podrías mantener informada? ¿Para dónde va? Por favor, acuéstese. Necesito revisar su presión arterial y también medir la glucosa en su sangre. ¿Cómo está la salud de Jean? ¿Se recuperará? Ahora está en la unidad de cuidados intensivos. Las cirugías han sido riesgosas. Es un milagro que esté vivo. ¿Puedo... ¿Puedo ir al baño antes? Por supuesto, pero con mucho cuidado. Sí, lo haré. Solo sus ganas de vivir aún lo mantienen con nosotros. ¿Quiere decir que vivirá? El principal desafío acaba de empezar. Estamos haciendo todo lo posible. Mehmet, ¿qué haces? No te he autorizado para salir. Doctor, hoy tengo que ir a la corte. Lo sé, pero aún no estás en condiciones. No me parece una buena idea que dejes ahora el hospital. Entonces le darán el alta hoy a Gumus para que pueda ir. Acabo de hablar con su doctor. Si los resultados de sus exámenes salen bien, será dada de alta hoy. Por favor, deme la alta. Escucha, Mehmet. Ya forzaste mucho tus músculos dañados. No lo puedes pasar por alto. Si te pones de pie ahora, podrías empeorar aún más las cosas. Doctor... Tengo que asistir a ese tribunal. Necesito acompañar a mi esposa. Eso es mucho más importante que mi salud. Te dije que no prepararas nada, Meral. Parece que nadie quiere comer. Buenos días. Gracias, hija. Que Dios te bendiga. Ruquille, linda, ¿cómo está Gumus? Bien, abuela Zafille. Orjal la está cuidando. <risa> Buen provecho. Ocan, creo que es hora de irnos. Claro. Cariño, ¿tú no vas a venir? No lo sé, no creo que sea necesario. Es solo una formalidad. Nada puede salir mal, ¿verdad? No, querida, por supuesto que no. ¿Y si voy con ustedes? No es necesario, Zafille. No te preocupes, terminará en una o dos horas. Regresaré con Gumus, pero seguro. Nos vemos luego. Adiós, Adiós. amor. Toma. La esposa de Mehmet Sadoglu, Gumu Sadoglu, disparó a su socio Enjin Ozbek y lo hirió gravemente. La vida de Enjin Ozbek, quien había secuestrado a Gumu Sadoglu, sigue en peligro, ya que los disparos propiciados por Gumu Sadoglu perforaron algunos de sus órganos vitales. Hoy en el tribunal de turno, el juez decidirá si el incidente fue defensa propia o un ataque premeditado. ¡Hermana! ¡Hermana! <risa> Mehmet, ¿qué haces? Voy a ir a la corte. Amor, por favor, claro que no. Tienes que descansar. Tranquila, no te preocupes. Sí puedo acompañarte. ¿Quieres que me enoje contigo? Cariño, no me hagas esto. Necesito estar contigo. Está bien. Quizás quieras usar esto.
use si no quieres. Quiero usarla. De verdad, quiero usarla. ¿Estás segura? <risa> Déjame ver. Te prometo que te olvidarás de todo. Te voy a esperar afuera. ¿Puedo pasar? ¿Para qué preguntas si ya entraste? Sería más apropiado preguntar si puedes acercarte, ¿no? ¿Ah? Solo vine a decir que lo siento mucho. Me enteré de lo que pasó con la esposa de tu primo. Gracias, Didé. Muchas gracias. Si hay algo que pueda hacer por ti, solo dímelo. Claro, claro. ¿Puedes llevar estos archivos a la sala de reuniones, por favor? Oh, no era eso a lo que me refería. ¿Estás aquí, hija? Me apuré todo lo que pude. ¿Dónde está Gumos? Ahí viene, acompañada de mí. ¿Y por qué está aquí? Tranquilo, el doctor le dio permiso. El pobre insistió mucho. Qué terco que es. ¿Dónde está Gulzún? No durmió en toda la noche. La envié a casa a descansar. Ay, quiero que esto termine. Descuida, hija. Solo tomará media hora. Ay, no lo sé. Los doctores dicen que no hay esperanza. Si ese hombre muere, Gumus será procesada como una criminal. Eso no pasará, hija. Oh, ya están aquí. Hola. ¿Cómo estás, hijo? Bien, abuelo. No debiste haber salido de la cama. Nosotros estamos aquí con Gumus. Intenté convencerlo, abuelo, pero ya sabes cómo es. Mehmet. Uh, Nihan. Lo siento tanto. ¿Estás aquí? Les deseo lo mejor. Se fuerte, Gumus. Te lo agradezco. Papá, es mejor que vayamos a sentarnos. No era necesario, pero muchas gracias por venir. Esto es demasiado. ¿Cómo se atreve a venir hasta aquí? No digas eso, hija. Es el padre de su hijo. Está bien. Entonces podría haber llamado por teléfono, porque es muy desagradable verle su cara. Conseguí que el doctor uh -huh. me permitiera Entiendo. venir. ¿Te duele, Mehmet? No, no. O sea, solo un poco. De verdad, agradezco mucho que estés aquí. No me lo agradezcas. Siempre voy a estar a tu lado cuando me necesites. Voy a sentarme con tu mamá. Bien, cariño. No deberías dejar solo a tu esposo. No estás solo, madre. Hmm. Recupérate pronto, Mehmet. Gracias, Urruya. Vamos, va a comenzar. Ven. Sí, vamos. Solo pueden entrar los involucrados. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que no podemos entrar? Lo lamento. La señora Gumus y el señor Mehmet. ¿Y por qué razón? Es el tribunal de turno. Tienen reglas muy estrictas. De acuerdo, esperaremos aquí. Esto es un atrevimiento. Mamá, está bien, está bien. Entremos. Vamos, hijo. Buena suerte. Gracias, abuelo. Entra, hija. Máximo, ¿qué están haciendo allá adentro? No se preocupen, es normal que se retrasen. ¿Hay novedades? ¿Aún siguen adentro? Así es todavía, hijo. Por Dios. Ay, la angustia me está matando, padre. Cálmate, hija. Me estás poniendo nervioso. Lo siento mucho, discúlpame. Ay. ¿Tú 
todo va a estar bien. He llegado a una decisión. Tomando en cuenta que no sabemos si el incidente fue en defensa propia o no, en este caso se iniciará una profunda investigación para así encontrar pistas en la vida del sujeto y de esta forma llegar a una correcta resolución. La acusada Gumu Sadoglu quedará en prisión mientras se lleva a cabo esta investigación sin derecho alguno a apelación. ¿Pero qué es esto? ¡Esto no es posible! Le disparó a Enginos B con su propia arma. Si todo fue en defensa propia, ¿cómo se explica que Enjin no tuviera el arma en su poder? Ahora la vida de ese hombre corre peligro. Las evidencias serán revisadas una a una por la corte. No se preocupe. Si es inocente, podrá probarlo. Al final, la justicia siempre triunfa. Se levanta la sesión, caballeros. Su señoría, un segundo. Esto no es justo. ¿Qué dice? Me, me temor, calma, Nosotros me... somos las víctimas aquí. ¿No debería estar la justicia de nuestro lado? ¿No deberían ustedes protegernos? Mehmet, me, me, por favor, debes tener paciencia. Espera un segundo. Amor, basta. Será mejor que escuche a su abogado, joven. Ya sufrimos lo suficiente por lo que ese hombre nos hizo. No acepto el veredicto. Amor, ya basta. La ley protege a las víctimas, no a los criminales. Mehmet, por favor. Déjeme tranquilo. Amor. Tranquilo. Yo tomé mi decisión bajo los procedimientos de la justicia. Si creen que esa decisión no es la correcta, tienen todo el derecho de apelar si quieren. Pero por favor, apelen por canales legales y no griten en mi corte. Entonces, yo tengo que aceptar que mi mujer vaya a prisión injustamente. Amor, si sigues hablando, va a ser Si peor. sigue hablándome así en la corte, también a usted lo arrestarán. Se lo advierto, jovencito. Mehmet, vamos, por Se favor. levanta la sesión. No, no puedo aceptar que esto suceda. No. ¿Qué pasa ahí dentro, papá? ¿Qué es todo ese griterío? No lo sé, pero espero que no sea nada malo. Ah. Ah. Señora Gumus. Vamos a superar esto. Te lo prometo, amor. No te preocupes. Por aquí, por favor. Querida, hija mía. No hay nada de qué preocuparse, solo será por un tiempo. Mehmet, diles que todo es un error. Habla con ellos. Madre, esto no es definitivo. Por favor, no hagan que me sienta peor. ¿Por un tiempo? ¿Qué quiere decir eso? La señora Gumus estará en prisión hasta la siguiente audiencia. No es una decisión final. Lo más probable es que la decisión se revierta. ¿Acaso no es Gumus la víctima de ese hombre? ¿Cómo puede ir a prisión? Lo comprendo, es difícil de entender, pero créame, todo cambiará en la próxima sesión. Por favor, confíe en mí. Vamos, señora. Arréglalas bien, Orhan. ¿Cómo se ama tanto estas flores? Bueno, Ruquille, no te preocupes. No te olvides de esa, esposo mío. Claro que no, mi amor, hay agua para todas. <ríe> Espero que florezcan cuando llegue Gumus. Oh. Abuela Safiya, ¿qué pasa? No intentes detenerme. Tengo el corazón en la mano. Nadie viene y nadie llama tampoco. Está bien, abuela, pero ¿cómo va a ir para allá sola? Además, seguro volverán dentro de poco. 
Está preocupada por nada. Las malas noticias viajan rápido. Tiene razón. Si algo malo pasara, ya lo sabríamos. Venga conmigo. Le voy a preparar el té de hierbas de la señora Seref. Le ayudará a calmarse. Orhan llamará y averiguará qué sucedió. Si se pone triste, va a volver a enfermarse. Recuerde lo que dijo el doctor. Vamos, adentro. Ay, ¿por qué no llaman? Dijeron que terminarían unas horas. Pensé que era solo una formalidad. Estoy al borde de un ataque. Ya llamarán, Pinar. Por favor, paciencia. No, no puedo aguantarlo. No contestan. ¿Pero por qué no contestan? Ya, tranquila. Por favor, cálmate. Vamos, abuela Zafille. ¿Qué aquí? pasa, Ruquille? Uh, no es nada. Llevo a la abuela Zafille a la habitación. De acuerdo. Ah. Ay, pero si es solo una llamada. ¿Por qué no llaman? Es un hombre muy fuerte. Es un milagro que siga con vida. Doctor, ¿qué posibilidades hay? ¿Usted cree que en Jin pueda recuperarse? Su situación es delicada. Hay muchas probabilidades de que pueda morir. Pero si sobrevive, él... ¿El qué? Podría quedar en estado vegetal. No pude hacerlo, como No pude protegerte. No te culpes, amor. Nada de esto es tu culpa. Voy a sacarte de ahí, cueste lo que cueste. No te voy a dejar sola y tampoco a nuestro bebé. Lo sé, amor mío. Tú eres mi vida, cariño. Y tú eres nuestra vida. Vamos, ya es suficiente. Por favor, debemos irnos. Vamos, señora. Siempre estaré contigo. Y yo contigo. Vamos por aquí. Lo siento mucho. Te amo tanto, mi esposa. Y yo a ti, mi vida. No te preocupes por mí. Yo voy a estar bien, ¿de acuerdo? Cuídate mucho, hija mía. Suba, señora. Ánimo, Gumus. Suba al auto. Estamos contigo. Iremos a verte, querida. Cuidado. Oye.